二之二，设计故事舞台。学会让角色说话后，我们就能设计一段小话剧，让各位的角色登场。角色物件：恐龙、精灵、西瓜。剧情摘要：恐龙不小心让西瓜掉入池塘里，突然出现的精灵会怎么帮助恐龙呢？好，老师来跟各位一起做。首先，我们先删除猫咪。之后，像上一课所学的，我们要汇入一个舞台。那汇入舞台呢，我们就选择一个叫 b o l w o r d 好，舞台汇入进去之后呢，我们就来汇入角色。在动物里面找到一只恐龙。Dinosaur， 好，找到 Dinosaur 进来之后呢，我们就可以进到它的造型区。我们进到造型区会知道说，哎、欸，刚刚所有的角色在里面。好，我们现在需要用到的是 F， 所以呢，在这里除了课本所讲到的之外呢，我们建议各位可以在一开始的时候，起标执行的时候，先让造型切换到 F， 这样它就会比较完整。好，那在课本31的页的部分，我们有跟各位讲说，如果今天不需要的舞台背景，也可以把它删除掉。好，那接着我们就进入恐龙的角色进来之后呢，我们就可以开始写程式啦。好，那在课本第32页的部分，我们就脱意识标事件起标到程式区。接着我们让他说：“糟糕了。”好，接着再让他说：“有没有看到老师所选的是等候两秒？所以这代表意思是什么？糟糕了，显示两秒之后才会做下一个动作。”该怎么办呢？好，我们就来点选旗标执行看看。首先会先糟糕了，再来会说该怎么办呢？好，当城市运行时间，积木会出现淡黄色。各位有没有看到呢？再重复一次，黄色有没有出现？好，结束。好，我们现在汇入一个新的角色，选择星星、海星。选择海星进来之后呢，我们就一样让它造型切换成 A。好，那这时候就像刚刚老师所教的，建议大家旗标外观切换成 A， 这样它一开始预设就一定会是在 A 了。好，那我们就在恐龙的部分，让它命名一下，精灵。好，然后再来这里改成。恐龙